Máme neděli odpoledne, za asi 3 hodiny to bude přesně 336 hodin od toho, co jsme přijeli sem do Lyonu. Máme si to teď konc namířeno na vrcholek, který jste už viděli, na kterém je ta bazilika. A tam máme sraz místní organizací, která zajišťuje různé akce pro studenty. A dnešní akcí je prohlídka Lyonu. Říkali, že to bude vedený zábavnou formou, tak se na to docela těšíme. Ve dvě hodiny tam máme být. Dejško má jednu zvláštnost a to, že nemá žádného řidiče. Takže se pokusím dostat úplně dopředu, abyste viděli krásně celou cestu tady ze zastávky Belkur na zastávku Violion, kam jedeme tady po trasy D. Zajímavý. Bylo to docela krátký, ale tady jdeme na lanovku a tu bychom se měli dostat nahoru, tam, kde máme zraz. Naše prohlídka se právě rozjela. Teď jdeme nahoru na vrcholek hory Fouvrier směrem k bazilice, kterou už jste viděli. Teď se nacházíme na uh, troskách bývalého římského amfiteátru. Je tady teď konc muzeum. V létě se tady konají koncerty. Alex nám říkal, že tady byly i třeba Red Hot Chili Peppers. Takže uvidíme, co všechno co zajímavé si nám řekne dál. Je u konce. A vysvětlím vám hned proč. Protože se všichni ty ostatní razmáci s náma bavili, tak jsme s Davidem nic nenatočili. Takže to teď musíme napravit. A protože už je docela dost hodin, tak aby nám nezapadlo sluníčko, tak jdeme na to. Tady jsme byli úplně na začátku, římský Odeon, tak jdeme dál. Tyhle ty schody vedou z kopce dolů do starého Lyonu. Jsou tady strašně blbý schody. Po dvou, když na... poběžím, tak asi spadnu. Takže to musí být po jednom. Dávíte někde přede mnou, tak ho musím jít rychle dohnat. Tady nádraží. Pocaď můžete je třeba do San Etienne, nebo všude tady po departmánu Rýnské Alpy. Tak a můžeme trochu zvolnit. Jsme u Fres de Lyones, což je barák, který je pomalovaný v 
falešnými oknama a na tom baráku jsou nejroznější francouzský známý osobnosti, takže tady takhle třeba můžete vidět bratry Lumiéry, který vymysleli kinematograf nebo San Exipéry a Malý princ tady. A teď už v klídku, pomalinku se můžeme přesunout k radnici, opeře a třeba divadlu. Tak jsme zvolnili, dali jsme si červený vínko, David pivo a děláme si ten den hezky. David zvládnul ty schody, které jste viděli, které já jsem zbíhal. Tak David je zvládnul dneska dvakrát, takže si to pivo opravdu zaslouží. A rychle. To je fakt, musel na mě čekat všude. Je po závodu kol, nebo respektive takovým dětským odpoledně na kole, takže náměstí, jak můžete vidět, je úplně celý prázdný. Za mnou je radnice a jinak tady kolem jsou všude muzea. Možná vás nějakého vezmeme, protože příští týden o víkendu je tady v Lyonu taková akce, že Veřejné budovy a muzea mají vstup zdarma, akorát jsme si registrovat, tak to dneska zkusíme a možná vám teda ukážeme i nějaký záběry z muzeí. Přišli jsme na další náměstí a to je náměstí u Opery. Operu vám ukážu hned tady takhle za mnou, všimněte si střechy, která je moderní v té staré budově. A je to proto, že ty prostory v té opeře nebyly tak velké na to, aby se tam mohlo zkoušet a umělci museli chodit do divadla, které je odsaď strašně daleko. Takže ve výběrovém řízení zvolili architekta a ten postavil tady tuhle tu modernu. Říkají, že uvnitř je to celé černé a je tam krásná kavárna, takže si myslím, že se tam někdy s váma ještě podíváme. Nacházíme se teď u budovy, kam představitelé Lyonu berou zahraniční návštěvy, když s nimi chtějí dojednat nějaké obchody. Ale to, nej, to nejdůležitější, co tady je, to nejdůležitější je tahle červená tlaždice. Tady na tom místě totiž v roce 1894 byl zastřelený francouzský prezident té doby a byl zastřelen italským anarchistou. A jdeme dál. A právě teď jsme došli k divadlu, do kterého museli ti umělci z té opery docházet předtím, než se tam postavila ta nová kopule. A jaká je hlavní hvězda tohohle divadla? Je to Julie Gayet. A pokud vám tohle méně nic neříká, tak je to milenka bývalého francouzského prezidenta François Hollande. A víte, jak se jejich vztah provalil? Bulvární novináři ho zachytili při tom, jak přijížděl k jejímu bytu na skútru. A takovou zvláštností nebo takovou perličkou je to, že se po měl jednom jednoho bodyguarda, kterému dal jediný úkol a to dojet pro čerstvé croissanty. A tady můžete Julie Gaet vidět na obrázku. A jsme opět na náměstí Belkur a tím dnešní prohlídka končí. Takže my ještě jednou poděkujeme Alexovi. A mějte se. Mimo objevování města mám ještě jeden důležitý úkol a to je někde koupit French Press, protože si udělat dobrý kafe, ale zatím je všude strašně drahý, takže homba pokračuje dál.